ह्यूमन हार्ट आज हम लोग ह्यूमन हार्ट को स्टडी करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर वेंट्रल व्यू ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर होते हैं जिसमें से दो राइट right और दो लेफ्ट में होते हैं ऊपर जो नी बीच में सेप्टम होती है ऊपर के हिस्से को ऑरिकल या ऑट्रियम कहा जाता है नीचे के हिस्से को वेंट्रिकल कहा जाता है राइट right साइड में जो ऑरिकल या ऑट्रियम होगा उसे राइट ऑरिकल या ऑट्रियम बोलेंगे नीचे राइट right वेंट्रिकल होता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल होते हैं ऊपर हमेशा ऑरिकल होता है नीचे हमेशा वेंट्रिकल होता है खास बात यह है कि जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल इसकी वॉल मोटी होती है सम वॉट थिकर देन द राइट वन ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो राइट right साइड का वेंट्रिकल थोड़ा सा भी पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड को सिर्फ लंग्स तक पहुँचना है जो कि बिल्कुल नज़दीक होते हैं जबकि जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है जब ये पुश करता है जब ये कंस्ट्रिक्ट होता है यानी इसको सिस्टोल कहते हैं जब इसमें सिस्टोल होता है तो पूरी बॉडी में पाँव के सबसे निचले हिस्से से लेके सिर के सबसे ऊपर के हिस्से तक इसको मूव करना होता है इसलिए ये थोड़ा मोटा होता है ताकि ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे इसकी वॉल बर्स्ट ना हो जाए फट ना जाए दैट्स वाई अब स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं इसको बोलते हैं सुपीरियर वेनाकावा फिर नीचे होती है इन्फीरियर वेनाकावा वेनाकावा वेन से बनती हैं बहुत सारी वेन जब मिलती हैं तो वेनाकावा में कन्वर्ट होती हैं और वेनाकावा हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं वेनाकावा हमेशा राइट right, ऑरिकल या ऑट्रियम में ही ब्लड को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए इनको यूस्टिकियन वॉल्व कहा जाता है जब राइट right, ऑरिकल में सिस्टोल होता है यानी ये जब सिकुड़ता है तो ब्लड नीचे की ओर फ्लो करता है निचले पोर्शन में जिसे वेंट्रिकल कहते हैं राइट right, वेंट्रिकल में और इसके लिए एक वॉल्व होती है जो अपन होती है इसको कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व क्योंकि ये तीन है वन टू एंड थ्री ट्राई कस्पिड वॉल्व इसी तरह से जब ये वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है यानी इसमें सिस्टोल होता है तो ऊपर वाला हिस्सा फैलता है जिसको डायस्टोल बोलते हैं वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा राइट right वेंट्रिकल में तो इसमें से ब्लड फ्लो करेगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स की ओर जाएगा लंग्स में जाकर के गैस का एक्सचेंज हुआ क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है फिर वहाँ एक्सचेंज हो जाने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट साइड में पहुँचता है लेफ्ट ऑरिकल या ऑट्रियम में तो जब डायस्टोल होता है तो ब्लड रिसीव होती है और दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं और एक साथ फैलते हैं यानी एक साथ सिस्टोल होता है और एक साथ डायस्टोल होता है इसके बाद जब ये पोर्शन यानी लेफ्ट ऑरिकल जब सिस्टोल होगा इसमें तो ब्लड नीचे की ओर फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और ये जो बीच में वॉल्व बनी हुई है इसको बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व इसके बाद ये वॉल्व क्लोज हो जाती है ब्लड ऊपर नहीं जा सकता इस पोर्शन को यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये बहुत तेजी से सिकुड़ता है यानी इसमें सिस्टोल होता है तो ब्लड पूरी बॉडी में जाती है थ्रू द एटा थ्रू द एटा और ये सिस्टेमिक आर्क ये रेड कलर की लाइंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को दिखा रही हैं जबकि ब्लू कलर की लाइंस जो बनी हुई हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को दिखा रहे हैं तो ये चार चैम्बर्स हो गए इसमें से राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ये एक कॉमन स्ट्रक्चर था ह्यूमन हार्ट का थैंक यू